Hello students, how are you? Hoje nós vamos gravar um, uma aula diferente. A gente vai fazer uma aula com uma série. Né? Essa série aqui que vocês estão vendo aqui chama o Código Bill Gates. Eu gosto muito de business, como vocês sabem, e é uma, eu achei uma série muito boa para treinar o inglês. Né? Um vocabulário já de negócios. Então, vamos começar aqui. É, vai funcionar o seguinte, é, eu vou passar o vídeo, o vídeo da aula, né, vou dar play, eles vão falar um pouco, vou tentar pausar a cada duas frases para eu poder repetir e explicar. Gente, não dá para a gente pegar uma, é, um, um período muito longo, mas eu vou tentar o melhor que eu puder aqui. Então, vamos lá. Eu comecei aqui no minuto 2.32, né? Logo após a apresentação e introdução do vídeo. So basically, we loop around this way. So basically, we loop around this way. Né? Nós praticamente, né? vou falar de novo. So basically, we loop around this way. Nós demos uma volta por esse caminho. Quando a gente fala loop, né? a, gente tem até essa, a gente usa até essa palavra em português. Basicamente, nós demos uma volta por esse caminho. Ok, good. Ele falou ok, good. Tipo, ok, beleza. Em inglês a gente fala, ok, good. A lot of spider webs up here. There, there is a lot of spider webs up here. Gente, por que, que ele falou there is? Sendo que spider webs está no plural. Porque a lot é como se fosse assim, gente, tem um tanto. A gente não fala tem um tanto no plural, né? Tem um monte, né? Ele, esse, esse there is é, é tá referindo ao a lot. Só so, quando a gente fala there is em inglês, a gente está falando que existe alguma coisa. Por exemplo, vou dar outro exemplo. There is a lot of people on the street. Tem um monte de pessoas na rua. There is a lot of people on the street. Então ele falou, there is a lot of spider webs. O que, que significa spider webs? Teia de aranha. É, já estou falando aqui algum vocabuláriozinho novo. Vou voltar aqui de novo para a gente ouvir esse pedacinho de novo. We loop around this way. Okay. There's a lot of spider webs up here. Melinda always has me go first because she doesn't like cobweb. So Melinda always has me go first. Melinda always has me go first. Because she doesn't like cobwebs. Gente, cobwebs é como se fosse aquelas é, teias de aranha com, com poeira. Cobwebs, aquela tipo uma flanelinha, sabe? Daquelas casarão de terror. Então, é, Melinda sempre me faz ir primeiro. Né? Ela, na verdade, ela sempre me tem na frente. Né? Ela sempre... Always has me go first. Porque ela não gosta dessas teias de aranha diferentes. Né? Geralmente, vocês não vão... Tem algumas expressões em inglês como essa cob, cobwebs. Você só vai achar é, essa... Vou até mostrar para vocês aqui. Por exemplo, a gente vai no Google e clica cobwebs. Ela vai traduzir como se fosse teia de aranha mesmo. Certo? Ó, oh, cobwebs. Até escrevi errado. Aqui, ó. A spider web, especially when it's old and covered with dust. Né? É uma teara, teia de aranha velha coberta com poeira. É, mas se eu, se eu fosse no tradutor direto, eu, eu vim aqui no dicionário, cobweb, e eu li a tradução em inglês. Se eu fosse aqui no tradutor, ó, tradutor, translate, eu ia colocar aqui, deixa eu trocar aqui, cobweb, cobweb, 
Vou colocar em português. Ele ia colocar a teia de aranha, né? Então, é, é, às vezes, é melhor a gente buscar uma imagem no Google com, com recurso de imagem. Vamos continuar. Então, Melinda always has me go first. Né? Ela, she has, porque ela tem. É, I have, she has. A gente ainda não estudou esse verbo. Por que ele não falou because here? Because quando a gente fala cause, é, é a mesma coisa, como se fosse uma redução, uma, uma versão reduzida, um short, short version. And I don't mind cobwebs. And I don't mind cobwebs. Tipo, eu não me importo com as cobwebs. Quando a gente fala I don't mind, significa, tipo assim, ah, não importa, tudo bem, tipo, I don't mind uh, the wind in my hair. Eu não me importo com o vento no meu cabelo. É, and I don't mind cobwebs. Eu não me importo com as cobwebs, com as teias de aranha. Elas não... They don't bother me. Elas não me incomodam. Elas não, não me chateiam. Mas se eu falasse I don't care, quando a gente fala I don't care em inglês, significa eu não estou nem aí. Tipo, you can go, I don't care. Tipo, você pode sair, eu não estou nem aí. Vou, vou continuar, vocês me falam se o som tá bom. I first met Bill when I was at a film screening. So, gente, tá bem rápido esse, esse áudio, né? I first met Bill when I was at a film screening. Então, eu, eu conheci Bill pela primeira vez quando eu estava numa, numa exibição de filme. Vou até diminuir aqui a velocidade. Depois, eu, se vocês quiserem saber como que faz para diminuir a velocidade, eu vou deixar um vídeo aqui, no, aqui embaixo, no, no tutorial, para vocês saberem como que faz para reduzir, porque está muito rápido. Vou até voltar aqui, vocês ouvirem eles falando. Vamos de novo. A Linda sempre me faz ir primeiro, porque ela não gosta de cobwebs. E eu não gosto de cobwebs. You don't mind cobwebs. I first met Bill when I was at a film screening. So I first met Bill when I was uh, at a film screening. Gente, essa frase, quando ele fala I first met Bill, é, por que ele está falando I first met? Porque quando a gente fala em inglês, meet. Deixa eu voltar aqui de novo. When Linda always has me go first because she doesn't like cobwebs. And I don't... Então, quando a gente fala I first met Bill, é, quando a gente conhece uma pessoa pela primeira vez em inglês e quando a gente encontra com uma pessoa, é difícil da gente identificar isso quando não está no contexto. Então, se eu falar, por exemplo, I met my friend yesterday. Met é o passado de meet, que é só com um ezinho. Deixa eu escrever aqui em cima para vocês. Acho que vocês não conseguem ver, não. Essas palavrinhas, depois a gente vai pesquisar, tá, gente? Então, quando eu falo I first met, significa que a gente se conheceu pela primeira vez, não conhecia antes. E se eu falar, gente, I met my friend, então fica difícil de você saber se eu conheci ela aquele dia ou se eu apenas encontrei com ela. Então, quando a gente fala em inglês que eu conheci ele, a gente fala I first met. When I was at... Aqui a gente usando de novo uh, os, o, o verbo to be, I was, né, porque eu estava at the film screening. Lembra dos, das preposições que eu dei uma aulinha? In, on, at, at the film screening, at the house, at the door, né, at the corner, né, na, na, na porta, na esquina. I walked over to introduce myself. I noticed he was reading. So I walked over to introduce myself and noticed he was reading. Vamos voltar de novo. O inglês é repetição, a gente tem que ouvir, tem que assimilar, tem que repetir. Vamos lá. I don't mind cobwebs. I don't mind cobwebs. Você já I sabe o que significa. Bill when I was at a film screening. I walked over to introduce myself and noticed he was reading. I looked closer and realized it was a Minnesota state budget. Então vamos de novo, vamos de novo. Só mais uma vez. I first met Bill when I was at a film screening. Agora você já sabe, presta atenção. I walked over to introduce myself and noticed he was reading. 
So I walked over to introduce myself. Tipo, eu cheguei perto dele. I walked over to introduce myself. Fui lá, fui até ele me apresentar. Cheguei perto dele. I walked over and noticed he was reading. And noticed he was reading. Então, quando a gente fala introduce myself, eu me apresentei para ele. Né? Quando eu quero que eu te apresentar para um amigo meu. I want to introduce my friend to you. I want to introduce you, my friend. Tá certo também. And I noticed he was reading. Quando a gente fala noticed em inglês, é como se fosse assim, eu percebi que ele estava lendo. Né? I noticed. Olha, eu vi que ele estava lendo. Quando a gente fala realized, é mais tipo, caiu a ficha. Nossa, aí eu... Nossa, é um percebi, só que de tipo assim, não é de notar, é um percebi de... Nossa, tipo, um detalhe maior, né? Uma coisa que eu me antenei para. I looked closer and realized it was a Minnesota state budget. Ó, oh, ele falou agora, I looked closer, né? Quando eu falo look at, quando eu falo look, eu olhei mais perto, né? Eu observei mais perto. Oh, desculpa, um mosquito aqui. And realized, tá vendo a diferença? I realized it was a Minnesota state budget. Quando ele fala que I realized, quer dizer, ele se deu conta de que aquilo ali era um, um orçamento né, de, de Minnesota. A gente não fala Minnesota, tá, gente? Minnesota. Minnesota. A gente fala Minnesota. É, o que, que é budget, gente? Budget é orçamento. Por exemplo, eu vou fazer o meu budget esse mês. Vou fazer o meu orçamento. It was, de novo, gente. It was. Aquilo era. Verbo to be. Verbo to be que a gente fica estudando a vida inteira, né? Vamos continuar. That he was coming over line by line. That he, I realized, quando você fala I realized, that, é, a, é a, o que a gente usa depois de realize. Eu, eu realizei que, né? Eu realizei, não, eu, eu me dei conta de que é, ele estava coming over. Coming over é tipo minuciando. Eu estava penteando linha por linha, né? Isso aqui foi o, o tradutor que traduziu, porque eu faço aulas grandes. Então, ele estava analisando, penteando, é, minuciando, ele estava ali detalhando aquelas informações. Coming over line by line. Mesmo se você não soubesse o que, que significa coming over, mas ele estava line by line, tipo, ele estava ali analisando a informação, line by line. Se tiver muito rápido, aí vocês falam nos comentários, tá? In his tote bag were 37 other budgets. In his tote bag were, were, de novo, verbo to be, gente. In his tote bag, dentro da bolsa dele, certo? Were 37 other budgets. É, na sua sacola, quando a gente fala tote bag, é como se fosse aquela sacola de praia, sacola de... Aquela sacola que o pessoal fala que é ecológica, né? Tipo aquele formato de sacola quadradona com uma alça, né? Where, de novo, é, verbo to be, where, estava, it were, 37 other budgets, né? 37 budgets a mais, outros budgets. É, como é que o cara sabia que tinha mais 37? Será que ele contou, né? Depois... Immediately I wondered, who is this guy? So immediately, immediately, ele fala tão rápido, immediately, immediately, I wondered, who is this guy? Quando a gente fala I wondered, é, imediatamente eu me perguntei, né? I wonder, what is happening in the world? I wonder, who am I? Quem sou eu? Quando eu falo I wonder, eu me pergunto, né? eu me questiono. Who is this guy? De novo, gente, question words, verb to be. Who is? Quem que é essa pessoa? Who is this guy? Quem que é esse cara? Quando a gente fala guy, em inglês, é cara, né? Pode ser dude também. Who is this guy? Well, 
What's your favorite food? Ó, esse aqui eu vou deixar passar mais um pouco, porque são frases mais, fra mais fáceis que a gente consegue identificar mais fácil. Ele vai fazer uma série de perguntas para ele e ele vai responder. Ele falou, what's your favorite food? Qual que é a sua comida favorita? What's your favorite book? Qual que é o seu livro favorito? What's your favorite hobby? Qual que é o seu hobby favorito? Aí ele vai responder aqui. Oh. Hamburger. Hamburger. What's your favorite animal? Dog. What's your favorite animal that you eat? Cow. Cow. What do you eat for breakfast? Nothing. Vou voltar aqui um pouquinho para a gente pegar na pronúncia. Vamos pegar a pronúncia desses. Dog. What's your favorite animal that you eat? Ele perguntou ali, né? What's your favorite food? Ele falou hamburger. A gente não fala hambúrguer em inglês, a gente fala hamburger. É, what's your favorite animal? Dog. What's your favorite animal that you eat? Qual que é o seu animal favorito que você come? Isso é estranho em inglês, né? O que você gosta mais de comer? Qual que é essa... Porque ele não perguntou qual que é a sua carne favorita, ele não. Qual que é o seu animal favorito que você come? Ele poderia perguntar, what are your favorite meat? But quando a gente fala meat, a gente está falando de carne vermelha. Quando a gente fala pork, a gente está falando de carne de porco. Quando a gente fala chicken, carne de frango. Então, por isso que ele perguntou dessa forma. Question words de novo. What's, what's your favorite food? What's your favorite animal that you eat? Desculpa se eu errei aqui. Qual que é o seu animal favorito que você come? That you eat. Cow. Cow. A vaca, what do you eat né? For breakfast? Nothing. So, what do you eat for breakfast? Vocês veem que ele fala bem rápido. What do you eat for breakfast? What do you eat for breakfast? Ele não vai falar, what do you eat for breakfast? Aqui a gente está usando question words, o verbo do e né, do does que a gente tem. E ele está perguntando, o que, que você come no seu café da manhã? Essa palavra breakfast, é, a gente fala aqui, eu até coloquei aqui. Quando a gente fala break, é quebrar. Fast é jejum. So, breakfast é desjejum. Mas a gente fala café da manhã, né? A gente traduz breakfast como se fosse café da manhã. Percebam que o nothing, nothing, ele vai falar nothing, nothing com a linguinha. Favorite snack? Nuts. Coffee or... Deixa eu voltar aqui para vocês verem ele falar What's nothing. Your animal that you eat? Cow. What do you eat for breakfast? Nothing. Oh, ele não vai falar nothing, igual a gente fala, ele já fala nothing, porque ele já tá, ele já é nativo, né? Nothing. Mas é lá embaixo, ó, lá no fundo, nothing. Não é nothing, é nothing. Repete aí comigo, hein, gente? Favorite snack, nuts. Coffee. So, favorite snack, nuts. É, gente, quando... É, essa hora aqui, ele, ele já não fez mais a question words, porque ele já está seguindo uma, uma série de perguntas. Favorite snack? Nuts. Nuts podia ser outras nuts. Se você vem aqui no YouTube procurar nuts, vamos lá. O que eles vão falar? Nut fruit. Fruit. É, é como se fosse oleaginoso para a gente. Ele não falou exatamente nozes. Né? A gente tem aqui ha, ha, raise, his, hazelnuts, Hazelnuts, uh, botanical nuts, Brazil nuts. So, a gente tem vários tipos de nuts. Então, nuts não é exatamente nozes. Eu coloquei aqui porque eu quero que vocês vejam como que o Google vai traduzir as coisas. Então, eu, eu peguei essa tradução literal do Google para eu explicar para vocês como que o inglês funciona. Então, vou fechar aqui. Ó. Vocês vão ver aqui. Ó. Vai no imagem. Sempre que vocês pesquisaram, vai no imagem. Tá vendo? Você digitou nuts... Eles mostraram vários tipos de nuts. E nuts também é uma gíria para falar que alguém é louco, tá, gente? Nuts pode ser louco. O que a gente usa? Are you nuts? Tipo, você é louco, cara. É, lanche favorito, nós... Ó, coffee or tea? Já vou falar essa. Coffee or tea? Café ou chá? Way more coffee. Tipo, 
sou muito mais de café. So, do you prefer uh, water or vodka? Way more water. Tipo, muito mais água. Sou muito mais água, né? For your tea, way more coffee. What is your worst fear? Hmm. I don't want my brain to stop working. Vamos voltar essa aqui. What is your worst fear? What is your wor What is your worst fear? Ele não falou what is your worst fear. Ele falou what is your worst fear? What is your worst fear? Repete aí comigo. What is your first fear? Oh, worst fear. <risos> Desculpa, gente. What is your worst fear? Qual que é o seu pior medo? De novo, question words, verbo to be. E possessive aqui, your. Né? Qual que é o pior medo dele? What is his worst fear? Qual que é o seu pior medo? É, tem muita gente que confunde fear com afraid. Quando eu falo I'm afraid, eu estou com medo. Quando eu falo é, fear, é medo também. Mas quando a gente vai falar que eu estou com medo, não é I have fear. É I'm afraid. So what are you afraid of? O que, que você tem medo? Né? What is your worst fear? Qual que é o seu pior medo? E o worst, gente, é superlativo de bad. Bad é ruim, worst é pior. É, good é bom e better é melhor. Ele falou... Hum, vou pausar aqui na próxima. Hum. I don't want my brain to stop working. So, I don't want... Ele nem falou want. I don't want my brain to stop working. Então, percebam que a contração do don't aqui, que é o verbo do na negativa, né? Do, mas not, do not, don't. Ele nem falou don't. I, I don't, I don't want, I don't want, I don't want my brain to stop working. O que, que ele falou? Eu não quero que meu, meu cérebro pare de funcionar. I don't want my brain to stop working. I don't want my car to break. Eu não quero que meu carro quebre. Né? So I don't want my brain to stop working. Esse é o pior medo do Bill Gates, um os caras mais ricos do mundo. Né? Então ele não quer perder as habilidades de pensar. Então, repete essa frase aí comigo, gente. Na hora que vocês estiverem estudando, por favor, vamos fazer... Vamos, vamos estudar direito. Vocês leiam, né? Vocês estão aqui. Vocês vão ouvir, né? Peguem algum artigo que vocês possam ouvir. Não fica naquele estudo passivo, que é onde você fica só lendo. Assiste uma série. Essa série que é do Netflix. Netflix custa 20 reais por mês, se não me engano. Pagar 20 reais para estudar é beleza. Vocês leiam o que ele está falando, vocês repitam a pronúncia, prestem atenção, anote as palavras que você não sabe, anote as expressões. Por exemplo, você aprendeu aqui, I don't want my brain to stop working. Pega esse I don't want my brain, usa outra, fra usa outra palavra, I don't want my brain to explode. Tipo, oh, meu cérebro explodir, é, é, use coisas estranhas. I don't want water, eu não quero água, mentira que eu quero. Então, pegue as frases e estude de outras formas, entendeu? Aí você fala assim, nossa, mas eu vou levar um ano. É isso mesmo, quando a gente estuda com, com seriado, gente, não é rápido, né? É um estudo minucioso, você vai estudar frase por frase da língua inglesa. E acreditem, gente, é muito melhor estudar dessa forma, com estímulo. Por exemplo, eu poderia assistir essa série do Bill Gates hundred times, né? muitas vezes, mil, mil vezes. E eu não ia me ficar cansada, é um conteúdo que eu gosto, diferente de quando é, você está numa escola e alguém te dá um conteúdo pronto. Então, listen, né? vamos pegar o nosso input, listen, listen to it, né? read it, você está lendo e, e você está ouvindo e lendo, é input, você está consumindo atividades. E speak. And write. Você vai repetir, você vai pausar, você vai tentar repetir. Usa esse recurso aqui que eu estou falando, tá vendo aqui no, no cantinho da tela aqui em cima? Você vai desacelerar o vídeo, ó, esse vídeo está na velocidade 0.8. Ó, 
vai lá embaixo, assiste o tutorial para saber como que faz isso. Se você já tem, ótimo, que chama, é, é uma extensão do Chrome. Vocês não estão vendo a barrinha do Chrome aqui, mas eu estou mostrando isso aqui tudo no Chrome. É, e anotem, repitam em voz alta, gente. Gravem vocês falando. Quando você se grava, você consegue perceber como que você está fazendo, como que você está reproduzindo aquela, aquela fala, né? Então, vamos falar aqui mais uma vez. I don't want my brain to stop working. I don't want my brain to stop working. I don't want my brain to stop working. Eu vou voltar aqui de novo. Vou entrar na sua mente, essa coisa. Vamos lá. More coffee. What is your worst fear? Mm. I don't want my brain to stop working. Brain. Ele até traduz aqui os instrumentos em tocando. Coloquei a legenda em inglês, tá? Oh, perdemos essa aqui. Deixa eu passar mais um pouquinho para você. Minha esposa e minha Melinda estão já construindo o que agora é a maior fundação do mundo. Vou voltar essa de novo. Even before he left Microsoft in 2008. So even, even before he left Microsoft in 2008. So mesmo antes dele deixar a Microsoft, que eu estou falando em português agora, né? Em 2008, Bill e sua esposa e parceira, né? Quando eu falo esse even, even é tipo assim, mesmo que, né? Até, pode ser mesmo, até. É, even being uh, thirsty, né? Com sede, I'm not drinking water. Eu não estou bebendo água. So, even before he left Microsoft, Bill and his wife, And partner. Aqui o possessivo de novo. Bill and his wife. And partner Melinda. É, Bill e sua esposa e parceira. Bill and his wife and partner Melinda. So Bill and his wife and partner Melinda. Olha como é rápido, né? Bill and his wife partner Melinda. We're already building. We're already, uh, we're already building what is now the world's largest foundation. Né? We're, de novo, gente, verbo to be, we're already building what is. Né? A gente fala de question words aí, mas é o que? What is now the word largest foundation? Esse Szinho também é para mostrar que o, que o pronome é possessivo. Largest foundation. Né? Uh, uh, mas a gente, quando a gente fala largest, não é largo. É uma das maiores fundações né, do mundo. World's largest foundation. É, a gente, em português, vocês percebem que a, a, a estrutura é diferente, né? A maior fundação do mundo. What's now the world's largest foundation? They spend nearly five billion dollars a year. So they spend nearly five billion dollars a year. Quando a gente fala they spend, eles gastaram. Né? I spend money. Você pode falar I spend time as well. I spend 30 minutos recording this class. I spent 5 hours editing videos. Eu gastei 30 minutos para gravar a aula. Eu, gravei fa é, eu demorei 5 horas para gravar esse vídeo. So they spent nearly 5 billion dollars. Né, aproximadamente, é, eles gastaram aproximadamente quase, nearly. Nearly, eu posso falar, eu posso falar o seguinte, é, it's nearly thousand, é, quase mil, né? É, five billion dollars a year. A gente não fala per year. Five billion dollars a year. Year. Work on U.S. public education, women and family planning. They get antiviral drugs to HIV. Então, vamos voltar isso aqui de novo. They spend nearly five billion dollars a year. Work on U.S. public education. So work on U.S. public education. Por que, que aqui a gente não tem o um Szinho, gente? Porque é um nome, é uma, uma contração de um nome próprio. São duas siglas, né, maiúsculas. U.S. public. A gente não fala U.S. public. 
e o ask public, a gente já sabe que é a educação pública dos Estados Unidos. Work on, trabalhando em. Não vai confundir com work out, que é treino. Né? Work on, U.S. public education. Women and family planning. Women and family planning. Women and family planning. Não é woman, é women, no plural. And family planning. Planejamento familiar. They get antiviral drugs to HIV So they get antiviral. Olha que essa palavra é mais difícil de, de pronunciar. They get antiviral drugs to HIV patients. 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 So, eles receberam, quando ele fala, esse verbo get, gente, ele tem vários significados. Get pode ser pegar, get pode ser... É, nesse caso aqui, que eles traduzi, o Google traduziu, eles receberam. They get, eles pegaram, eles receberam, eles tiveram. É, they get antiviral medication. Na verdade, eles falaram drugs aqui, né? Para pacientes com HIV. Vaccines to the poorest kids. Vou voltar isso aqui de novo. Presta atenção no áudio, hein? Presta atenção. Work on U.S. public education. Women and family planning. They get antiviral drugs to HIV patients. Vaccines to the poorest kids. Gente, quando eu falo the poorest kids, esse poorest é, su poorest é superlativo, as crianças mais pobres, né? É, they're the poorest kids... The poorest kids in the world live in Africa. Eu não sei se essa informação está certa, mas é só para dar um exemplo. Para as crianças, podem ser as mais pobres, tipo, mais pobre que as outras, ou, ou podem ser as mais pobres de todas. Então, essa palavra pode ser usada em é, dois contextos diferentes. To the poorest kids. Quando eu falo to the, para, as... The também, the. The pode ser the ou the. To the, the poorest, poorest kids. Pode ser usado como plural também. The, as. But what I really want to know. But what I really want to know. What does Bill actually do? Eu vou voltar isso aqui de novo. They get antiviral drugs to HIV patients. Vaccines to the poorest kids. But what I really wanted to know. But what I really want to know. Mas. Esse but é mas. No entanto. But. What. De novo, a gente usa esse what muito na vida. What. Mas o que eu realmente. I really wanted to know. Você pode ver que esse wanted. Wanted. But what I really wanted to know. But what I really wanted to know. Vou voltar aqui para vocês ouvirem exatamente o que eles falaram. Education. O que ele falou. Women and family planning. They get antiviral drugs to HIV patients. Vaccines to the poorest kids. Poorest kids. But what I really wanted to know. Vocês veem que é muito rápido, but what I really wanted to know. Mas o que eu realmente queria saber, né? Wanted to passado, wanted to know. What does Bill actually do? So, what does Bill actually do? Esse actually, gente, é um pouco traiçoeiro, né? Porque parece... É um falso cognato que a gente chama na língua. Parece que ele está falando assim, o que, que ele atualmente faz? Mas esse actually é, na verdade, o que, que ele realmente faz, né? É, like, quando eu falo, actually, I want to go out. Tipo, na verdade, eu quero sair, né? Realmente, eu realmente quero isso. So, what does Bill actually do? A gente tem também, é, do it does, question words, presta atenção. What does Bill actually do? Eu estou perguntando o que, que ele faz. Quando alguém pergunta em inglês, what do you do? Significa o que, que você faz. Vou voltar kids. aqui. But what I really wanted to know. I really wanted to know. What does Bill actually do? 
Ele falou bem rápido também. What does Bill actually do? Esse Bill, não se esqueçam, gente. O L no inglês. Bill, what does Bill actually do? Se você não tem hábito com a língua inglesa, você pode fazer bem exagerado no início mesmo. Bill, what does Bill? Certo? Eight o'clock, artificial intelligence tech review. Então aqui ela está descrevendo a agenda dele, né? Eight o'clock, artificial intelligence tech review. Artificial intelligence tech re review. Revisão técnica de inteligência artificial. A rotina de coisas que ele vai fazer na, 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 no dia a dia dele. 9 o'clock, Terra Power Meeting. It's like 9 o'clock, Terra Power Meeting. Reunião com a Terra Power, né? 10.30, Microsoft. Coloquei aqui 10.20. 10.30, 10.30, 10.30, 10.30, 10.30, 10.30, 10.30, 10.30, 10.30, 10.30, 10.30, 10.30, 10.30, 10.30, 10.30, 10.30, 10.30, 10.30, 10.30, 
He is on time to the minute every single meeting without fail. Time is the one commodity that he can't buy more of. It's então vamos voltar aqui. Is he on time? Quando alguém pergunta isso, ele é pontual? Ele está na hora? Is he on time? Ele está lá perguntando à entrevistadora. E aí, ele está na hora? Né? Quando a gente fala in time, é tipo justo na hora. But on time, e está no horário? Aí ela vai falar. He is on time to the minute every single meeting. So, he is on time to the minute. Essa expressão significa ele está sempre no horário, né? bem no, no minuto que é para chegar. Every single meeting. Todos os meetings, todas as reuniões. A gente fala meeting para reunião também. I'm going to meet a friend. I have a meeting. Isso é reunião. Uh, então, he is, verbo to be, on time. Preposição, he's on time to the minute. Justo nos, no minuto, né? Chega sempre na hora. Every single meeting, cada reunião. Without fail. Lembra desse without? Without fail. Ela vai falar bem agora. Without fail. Time is the one commodity that he can't buy more of. So time is the one commodity. O time, né? Time is. Time é o quê? It is. Time é uma coisa. Time is the one commodity. O que, que é uma commodity, gente? É, é como se fosse arroz, feijão, café. A gente fala que o tempo é uma commodity porque ele é igual em todos os lugares. O tempo é o mesmo para todo mundo. That he can't. Can't é. Cannot. He can't buy more of. He cannot buy more, more of. Na verdade, ninguém pode comprar mais tempo, né? O tempo é o único recurso. A gente fala em inglês is the only source, commodity. É, he cannot buy more of. Ela falou commodity aqui porque ele é um homem de negócio. Então, ele, ele faz tradings na bolsa de valores. Então, ela já usou o termo como um businessman, né? He can't buy more of. Ele não pode. He cannot. Poder. Can. Poder. Buy more of. Ele não pode comprar mais. Comprar mais disso, né? He cannot buy more of. É estranho porque no inglês você fala assim, ele não pode comprar mais de. Mas essa é a estrutura do inglês. Então é melhor a gente se habituar. It's a limited resource. It's Oh, foi bem rápido isso. It's a limited resource. Limited resource. Vou voltar aqui. In time to the minute, every single meeting without fail. Without fail. Time is the one commodity that he can't buy more of. It's a limited resource. A limited resource. É um recurso limitado. It's a limited resource. It's finite. He's got the finite. Gente, finite, finito. It's finite. Esse é um, quase um cognato, né? It's finite. Same 24 hours in a day that the rest of us have. Ela tá falando aqui, he has. Ai, perdi aqui. That he can't buy more of. It's a limited resource. It's finite. He's got the same 24. So he's got. Quando a gente fala he's got, ele tem, né? Ele tem o mesmo tempo. He's got the same. Quando a gente fala he is got, por que que é? Por que que ela não falou he have got? É, ele tem a mesma quantidade de tempo que a gente tem. Quando a gente fala he's got, she's got. Uh, she's got a lot of power. Ela tem muito poder. É assim que a gente usa essa expressão no inglês. The same. The same é o quê? São os mesmos. The same. It's always the same. É sempre igual. 24 hours in a day. Né? Dentro de um dia. That the rest of us have. Que o resto de nós, nós, nós todos temos. 24 hours in a day that the rest of us have.
I watch him sometimes. So I watch him sometimes do his best thinking uh, when, he's, when he's walking. It's a woman, mulher, falling. Watch him sometimes do his best thing when he's walking. Do his best thinking when he's walking. Walking. Was over on in our family space at home, there's a place I will sit down, and if he's working on some. So vamos voltar aqui nesse. I watch him sometimes do his best thinking when he's. So I watch him sometimes doing his best thinking. Eu assisto ele quando ele está caminhando, fazendo a hora que ele melhor pensa, né? Aqui eu peguei de novo a tradução do Google para você ver. Eu assisto às vezes. Pense melhor. Né? Na verdade, ele está falando assim. É, na hora que ele que ele melhor pensa. Que ele consegue pensar melhor. So, eu assisto ele às vezes caminhando na hora que ele pensa melhor, né? Ou pode ser na, na ordem é, virada aqui. Em português vai ficar me pensa melhor, né? Gente, quando você é bilingue, o seu cérebro começa a bugar. Vou falar a verdade para vocês, que é isso que acontece. Aí você começa a questionar se não é assim mesmo em português. <risos> Quando ele está caminhando, né? Ele pensa na hora que ele pensa melhor. Quando está caminhando. Caminhando. Walking. Walking. So I watch him sometimes. Quando ela fala sometimes, esse some, a gente tem some things, sometimes, são algumas horas, né? Às vezes. I watch him sometimes. A gente usa esse watch para assistir vídeos. I'm watching something. I'm watching the TV. Or I'm watching someone. Né? Eu posso assistir o vídeo, posso assistir alguém. Então eu estou observando ele caminhar. I watch him sometimes do his best thinking. Né? Fazendo, é, pensando da melhor maneira. Esse do aqui não, não é fazendo. Do his best thinking when he's walking. Ela falou walking. É, que é quando ele está caminhando. Né? Aqui de novo. Do his best thing, possessive. E a gente tem when he is walking. Que é uma contração aqui. When he's walking. In our family space at home, there's... So, in our family space at home, in our family space, quer dizer, dentro do nosso espaço familiar, our family space, at home, de novo, gente, in, on, and at, at home, there is a place I will sit down. De novo, existe um lugar que eu vou sentar. I will sit down and if he's working on something, he will pace back and forth. Vou voltar aqui que a pronúncia dessas palavras aqui é bem peculiar, quer ver? He's walking. Walking. In our family space at home, there's a place I will sit down and So, there's a place I'll sit down, down. When he lay him sit down. And if he's working on And he's and If he's working on something, quando a gente fala working on, é tipo se ele estiver trabalhando em alguma coisa. A gente falou ali no passado, né? Working ali no, na outra hora do vídeo. No ano passado, do, do gramática, não, é no outro anterior do vídeo. Então, se ele estiver trabalhando, de novo, something. And if, if he is working on something. And if he's working on something. And if he's working on something. 
vocês verem que as contrações fazem o texto parecer que não dá para entender nada. If he is working on something. Então ela fala, né? If he is working on something. Quando que eu vou entender isso, gente? Quando você tiver mais hábito com a língua. Não adianta tentar é, acelerar esse processo. Isso vem com o tempo mesmo, tá, gente? Something he will pace back and forth. So he will pace back and forth. Pace é passo. Ele vai dar um passo. Né? Back and forward. Ela vai dar um passo para frente e outro para trás. Vai ficar ali, tipo, pensando. Igual a gente faz mesmo. It helps him somehow organize. It helps him somehow organize his brain. So it, isso ajuda ele. Isso ajuda ele de alguma forma. Organize his brain. It helps him somehow organize his brain. Né? Somehow é, é de alguma forma. Somehow. Parece ser tipo algum como, de alguma forma. Organize his brain. To organizar his brain, o cérebro dele. You have to pick a pretty finite number of... So, you have to pick a pretty finite number of things. Ele está falando o seguinte. Have to pick. Pick é escolher. Você tem que escolher um número bastante finito das coisas. Quando a gente fala essa expressão em inglês, pretty, pretty finite, é, ele está querendo dizer o seguinte, é, um tanto... É, I'm pretty well, tipo, eu tô, tô ok, né? eu estou bastante bem. A pretty finite, ele está falando pretty, é tipo assim, um, um bastante finito, um número bastante finito, né? A pretty finite number of things. É, a pretty finite number of things. Um número bastante finito de coisas. Things. To tell your mind. Things. Olha a linguinha de novo. Things. Things to tell your mind. Tell your mind to. Mind to work on. Work on, on o, another phrasal verb, trabalhar em, né? Você tem que escolher um número finito de coisas para o seu cérebro trabalhar. Igual quando você está estudando inglês, você não pode fazer outras coisas juntos, juntas. Você tem que, você está assistindo a série, você concentra, presta atenção, estuda palavra por palavra, né? A, a finite number of sentences, right? You have to decide what should you care about. So you have to decide what should should you care about. Gente, eu esqueço os negócios. Minha memória tá horrível. Number of things. Veja a mesma to hora. Tell your mind to work on. Work on. You have to decide what should you care about. What should you care about? What should you? Modal verbs. What should you care about? O que, que você deveria se importar? Quando a gente fala care, to tell your mind deixa eu pausar aqui de novo. What, what should you care about? Oh, question word. Modal verbs, you care about. É, I don't care about it. Eu não me importo com isso. Né? Lembra que eu falei, I don't care. What should you care about? Com o que você realmente deveria se importar? Com o que você deveria se importar? What should you care about? What should I do? O que eu deveria fazer? What should I care about? Quando a gente fala é, about em inglês, é como se fosse com, né? O que, que eu deveria me importar com? O que, que eu deveria me importar? Com o que eu deveria me importar? Gente, para essa aula não ficar muito extensa, eu vou finalizar essa aula e eu vou 
Agradecer vocês, né? Obrigada. Gratidão para todos vocês que acompanham o meu canal. Gratidão tem acento. E confiram os outros vídeos. Eu fiz vídeo com preposições. Eu fiz vídeo com verbos modais. Do we does, verbo to be, modal verbs. Tudo que eu já expliquei anteriormente, a gente está usando aqui. É, foi por isso que hoje eu resolvi dar essa aula mais dinâmica. E eu vou fazer, sim, mais aulas. A série que, que eu escolhi foi aqui, o Código Bill Gates, você acha na Netflix. A Netflix é 20 reais por mês, para quem não sabe. E para saber do desacelerador de vídeo, confiram o link abaixo. Se você já tem, desconsidera essa mensagem. A gente se vê na próxima aula. See you guys. Thank you so much. Bye, bye.